ஹாய் கைஸ் நான் குருஜிஜி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இத்தனோண்டு வீட்டுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட பொருள் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு இடத்துல கொடுத்து ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் இப்போவே பண்ணிட்டேன்னா நம்மளுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய எபிசோட்ஸில் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இப்போவே இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் அது இல்லாமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ரெண்டு மூணு வீடியோவில் பார்த்தவே போடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ஸோ அதையும் போட்டிருக்கேன் அடிஷ்னலாக ஒரு பிரிட்ஜு கட்டியிருக்கேன் அதுக்கு காரணம் இதோ இவங்க தான் வந்து வந்து இதில் முட்டி முட்டி சாகிறாங்க ஸோ அதுக்காக ஒரு பிரிட்ஜெலாம் கட்டியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வாங்க ஆரம்பிச்சலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெதருக்கு வந்துட்டோம் நெதருக்கு வந்துட்டு இங்கே தான் நம்ம மேஜர் பிளாக் மைனிங்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்மெல்ட்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதை வந்து சாதாரணமாக நம்ம ஒரு வீடு மாதிரியே கட்டலாம் ஆனால் அதை பார்க்குறதுக்காக நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஸோ அதை வந்து ஒரு மவுண்டென் அதாவது ஒரு எரிமலை மவுண்டென் மாதிரி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த ஐடியா வந்ததுக்கு காரணம் எஸ்பி செவன் த்ரீ செவன் ஸோ அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்மெல்ட்டிங் ஏரியா ரெடி பண்ணியிருக்காரு அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான பிளாக்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கைஸ் ஸோ மெயினாக பிளாக் ஸ்டோன் கே தேவையான அளவுக்கு பிளாக் ஸ்டோன் கேதர் பண்ணியாச்சு கைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசால்ட்டு டெல்டா கண்டுபிடிச்சி அங்கே போயிட்டு நம்ம கொஞ்சம் பிசால்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டு தான் மேஜர் பிளாக் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மவுண்டென் கட்டுறதுக்கு லாவா இல்லாத இடமா பார்த்து அங்கே போய் கொஞ்சம் பிசால்ட் மைன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே கே தேவையான அளவுக்கு பிசால்ட் கேதர் பண்ணிட்டேன் கைஸ் ஸோ ஷெல்கர் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோ ஃபுல்லாக பிசால்ட் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ரோ ஃபுல்லாக பிசால்ட் இருக்குது குவார்ட்ஸ் தேவைப்படாது இந்த பில்ட்டில் எல்லாம் ஸோ இருந்தாலும் பார்க்கும்போது கேதர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ பின்னாடி தேவைப்பட்டுச்சுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம போய் இதெல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல போட்டு வைக்கணும் அதுக்காக ஓவர் வேர்ல்டில் போயாச்சு இந் கே ஓவர் வேர்ல்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இது எங்கே கட்டுறதுங்கிறது வந்து ஒரு சந்தேகமான ஒரு இதாக தான் கைஸ் இருந்துச்சு இப்போ நான் எடிட்டிங் பண்ணும்போது வீட்டுக்கு பின்னாடி கட்டியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்னு எனக்கு இப்போ தோணுது பட் அப்போ நான் எங்கே கட்டினேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்படி பறந்து போனேன் எங்கடா இதை கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த பின்னாடி இந்த பெரிய பெரிய ஸ்ப்ரூஸ் ட்ரீ நம்ம வளர்த்தி இது பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அந்த அந்த கிராஸ் ஒரு மாதிரி என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து ரெடி பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கே பிளாக் ஸ்டோன் பிசால்ட் காய் கேதர் பண்ணியாச்சு கை ஸோ பிளாக் ஸ்டோன் பிசால்ட்டு நம்ம நிறையாவே கேதர் பண்ணியாச்சு இனியும் நம்ம நம்மளுக்கு நெதர்லேருந்து நிறைய பொருள் தேவைப்படுது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாவா பக்கெட் ஸோ கொஞ்சம் பக்கெட்டெல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு பக்கெட்டு அதே மாதிரி இந்த மேக்மா பிளாக்ஸும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது நிறையாலாம் தேவைப்படாது கொஞ்சம் தான் ஸோ கொஞ்சம் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கே ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்டேக்கே கம்ப்ளீட் ஆகலை பட் இருந்தாலும் அது போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லாவாலாம் கேதர் பண்ணிட்டேன் கே இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நகருக்கு வர்றதுக்கான தேவைகள் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ நகரில் கேதர் பண்ண வேண்டிய எல்லா பொருளையும் கேதர் பண்ணியாச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த பொருளில் போட்டு வச்சுட்டு சாரி இந்த செஸ்ட்டில் போட்டு வச்சுட்டு இந்த மரத்தை மைண்ட் பண்ணிடலாம் கைஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட செஸ்ட்டு ஹாப்பர் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறையா தேவைப்படும் இந்த சூப்பர் ஸ்மெல்ட்டர் ரெடி பண்ணும்போது ஸோ மரத்தை வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் கே அந்த செஸ்ட்டை வச்சு சில பல ஹாப்பர்ஸையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் போர்ஷன் இதுக்கப்புறம் தேவைப்படாது ஸோ நீ இங்கே இரு ஓகே எஸ் ஸோ பிளாக் கேதர் பிளாக் கேதரிங்லாம் நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்த டெரா ஃபார்மிங் பண்ணணும் ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருந்த அந்த ஃபாசிலா அது என்னமோ இது இந்த ப்ரௌன் கலர் டேர்ட் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சாதா டேர்ட்டெல்லாம் வச்சு கவர் பண்ணி ஏகப்பட்ட வேலை கைஸ் 
ஓகே கைஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளாக் கேதரிங்கெல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இந்த சூப்பர் ஸ்மெல்ட்ரை நம்ம கட்டி முடிச்சிடலாம் கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து என்னோட கருத்துக்களை கோலை வந்து ஃபியூயலாக கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி மேலே அங்கே ஸ்டோனை கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்தா ஒர்க் ஆகுது ஏன் மற்ற ஃபர்னஸ் எல்லாம் வேலை செய்யல என்னப்பா ஆச்சு ஓ இந்த மாதிரி டூக்கி பொருள்லாம் இருக்கா உள்ள ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் இதோ பாதி வரைக்கும் இது வேலை செய்யுது மீதி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபியூயல் செஸ்ட்டும் லோடிங் செஸ்ட்டும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் பண்ணிட்டோம்னா இது பாதி அது பாதி வேலை செய்யும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அதனால் அதை அப்படி விட்டுட்டு ஒரு மிகப்பெரிய மவுண்டன் கட்டுறதுக்கான வேலையில் ஈடுபட்டேன் ஸோ மவுண்டன் கட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று சொல்கிறாங்க எஸ் மவுண்டனை ரெடி பண்ணுறதெல்லாம் சாதாரண காரியம் கிடையாது ஸோ பண்ணிடலாம் ஓகே கைஸ் கொஞ்சம் பிளாக் ஸ்டோன்லாம் கொஞ்சம் அங்கங்கே கொடுத்து ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிசால்ட்டு மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் பிளாக் ஸ்டோன்லாம் கொடுத்து ஒரு மாதிரி இருக்குது இனி நம்மளுக்கு இதில் நிறைய வேலைகள்லாம் இருக்குது கைஸ் இனி கீழே ஃப்ளோரிங் ரெடி பண்ணணும் அதே மாதிரி மேலே ரூஃப் ரெடி பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது பத்தாவதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட மார்க் ஸ்பான் ஆகுது லைட்டிங்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது கொடுத்துக்கலாம் கமான் கிரிப்பர் கமான் ஓகே இதில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ராட்டன் பேர் ப்ளஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தோன்னா ஒரு ஃப்ளோரிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளோரிங் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏ இந்த மேக்மா பிளாக் மேலே நின்னாலே நம்மளுக்கு இதாகும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே கிளாஸை வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மவுண்டன் கட்டுறதுக்கு அங்கங்கே கொஞ்சம் டேர்ட்டெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ இது வந்து ஒரு மாதிரி மவுண்டன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அந்த டேர்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் கே அதுக்கப்புறம் இந்த மேக்மா பிளாக்கை இனி நான் வைக்கவே இல்லை சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் மேக்மா பிளாக் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்போ ஒரு எரிமலை அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எரிமலையில் லாவா இல்லைன்னா எப்படி ஸோ லாவாவும் வச்சாச்சு அந்த எரிமலையிலிருந்து அந்த லாவா வந்து ஒரு சைடில் ஒழுகணும் ஸோ இந்த இடத்துல உடச்சி விட்டாச்சு ஸோ ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க கைஸ் ஸோ ஸ்மெல்டிங் ஏரியா ரெடி ரூஃபும் ரெடி கீழே ஃப்ளோரிங்கும் ரெடி அது இல்லாமல் இது வேலை செய்யுது அதுதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கே சூப்பர் ஸ்மெல்ட்ரு ரெடி கைஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்து எல்லாம் போட வேண்டியது இருக்குது அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் கே இதுக்கு கூடயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இன்சான்மெண்ட் டேபிள் செட்டப் அடுத்தது நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இன்சான்மெண்ட் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இந்த செட்டப்பாக கழட்டிட்டு போய் அங்கே ஒரு இடத்துல நம்ம வைக்கணும் வச்சாதான் ஒரு ஐடியா எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஐடியா கேதரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இது எங்கே கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி இன்சான்மெண்ட் ஏ இதனால் மைண்ட் கட் இங்கே கிடக்கு இது ஏன் வேண்டா தள்ளி விட்டது இங்கே ஸ்டூபிட் வில்லேஜஸ் ஓ ரயில் இருந்தால் தான் வைக்க முடியுமா இன்வென்ட்ரி வேறு ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கைஸ் இப்படி தாங்க கைஸ் நம்ம மைண்ட் கிராஃப்ட் விளாடணும் நட்டி விட்டாச்சு இன்வென்ட்ரியை மறுபடியும் ரெடி பண்ணணுமா ஓகே கைஸ் ஒரு வழியாக அந்த பெயினெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இன்சான்மெண்ட் டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இடத்துல வச்சிடலாம் 
அது வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த சுற்றிலையும் புக்ஸை வச்சு கேதர் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வீட்டுக்கு பின்னாடியாக இதை நம்ம கட்டணும்னு யோசித்தேன் காட்டியாச்சு பாதி இன்சான்மெண்ட் டேபிளே வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன தப்பு போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு ஓட்டையை போட்டு கீழே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஹோல் ரெடி பண்ணியாச்சு பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணணும் ஸோ பெருசாலாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கைஸ் முதல்ல இந்த லேப்பிஸ் எல்லாம் இங்கே போட்டு விட்டுலாம் லேப்பிஸ் புக்கு அது இதுன்ட்டு ஏன்னா இன்வென்ட்ரியை பிடிக்குது ஸோ ஒரு இருபது ப்ளூ கலர்டையும் ஒரு இருபது ஒயிட் கலர்டையும் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் சாண்ட் மைன் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிராவல் மைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக பறந்து வந்துட்டு இருந்தேன் ஃபார்ச்சூன் த்ரீ இருக்கிறங்காட்டிக்கும் வீட்டுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது மறுபடியும் திரும்பி வர வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிராவல்லாம் மைன் பண்ணிவிட்டு ப்ளூ காங்க்ரீட் ரெடி பண்ணாங்க கைஸ் அதுவும் இல்லாமல் சாதா ப்ளூ இல்லை லைட் ப்ளூ காங்க்ரீட் ரெடி பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மைண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்த அந்த காங்க்ரீட் எல்லாத்தையும் வச்சு இப்படி பண்ணியாச்சு சுற்றிலையும் ஒரு ப்ளூ கலர் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டர் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் யாருக்கு தெரியும் ஓகே ஓகே கைஸ் இந்த பிட்டை வந்து எப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு அக்வாரியம் மாதிரி இருக்கணும் குட்டி ஜாம்பி ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் கொடுத்துட்டு கே மேலே பார்த்தாலும் தண்ணி மீன்கள் அது மாதிரிலாம் இருக்கணும் கீழே பார்த்தாலும் தண்ணி மீன்கள் அப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இந்த குட்டி ஜாம்பி கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் சாகடிச்சு போடுவாங்க போலையே கையில் அடிச்சு கொள்ள முடியாது ஸோ அதனால் அருவாவில் கையில் எடுத்தாச்சு கே செத்து போயிட்டாங்க கே கொஞ்சம் கிளாஸெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பட் இதுக்கு இனியும் ஏகப்பட்ட வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது கை ஸோ இதை வந்து ஒரு குயிக் மேஜிக் டடை ஸோ எனக்கு இந்த மேஜிக் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிலாம் என்னோடய பெயினை ஃபுல்லாக காட்டு இந்த மேஜிக்லாம் ஒன்றும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பெயினையே காட்டுறதுக்கு நான் தயார் ஸோ நான் நினச்ச மாதிரியே மேலேயும் தண்ணி கீழேயும் தண்ணி ஏகப்பட்ட மீன்கள் ஸோ இந்த செட்டப்பும் சூப்பர் ரெண்டெல்லாம் பண்ணியாச்சு இனி மூணாவது ஒரே ஒரு இது தான் இருக்குது இந்த ப்ரூவிங் ஏரியா ஸோ அதையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ப்ரூவிங் ஏரியா வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத என்னோடய மூளையை போட்டு கசக்கி கசக்கி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஒன்றும் பெருசாக கிடைக்கல ஸோ என்ன போகிறோம்னா அது சாதாரண ஒரு குட்டி வீடு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பிளாக்கு மைனிங்கெலாம் நம்ம பெருசாக பண்ண போகிறதில்ல இருக்கிற பிளாக்ஸை வச்சு அப்படியே ஒரு கட்டிடலாம் ஆனால் ஐடியா இருக்குது ஆனால் அது எங்கே கட்டுறதுன்னு தான் எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது ஸோ எங்கே கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஸோ இந்த நம்ம நெதர் போர்ட்டலுக்கு முன்னாடி கட்டிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அதிகமாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய போர்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ரிசர்ச்சன் போர்ஷன் தான் ஸோ நெதர் போர்ட்டலுக்கு முன்னாடி இருந்தால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டி டேண்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செஸ்ட்லேருந்து தேவையான பொருட்களெல்லாம் எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த இடத்தெல்லாம் நம்ம கட்ட போகிறோம் ஸோ கட்டிடலாம் கைஸ் be the greatest everybody on the face shit i look around and feel like everybody is the fakest i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't need shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces hey give me that crown getting my way in to be put down it ain't your place all this my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it the noose it fits the moose and shit a stupid myth you choose to live or choose to dip you choose to fight or lose your grip and lose a gift oh I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign Oh, you're not here, you're not here, you're not here ஆவி இந்த 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 ஷெல்கர் பாக்ஸை தொலைச்சிட்டேன்னு நினச்சிட்டு நான் எவ்வளோ வேதனைப்பட்டு ஒட்டுமொத்த டைமண்ட்ஸும் போச்சுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா இந்த இடத்துல போட்டு வச்சுருக்கேன் 
உங்களுக்கு தெரியாது கேஸ் நான் எவ்வளோ தூரம் இதுக்காக தேடினேன் எத்தனை செஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழியாக அங்கே தான் இருந்திருக்கு கண் முடியே இருந்திருக்கு நான் பார்க்காம இருந்திருந்திருக்கேன் ஸோ சேடு கே இந்த நெதர் ஒர்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் பிளான்டேஷன் பண்ணி விட்டலாம் இதை இங்கே தான் இருக்கியா கே இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஃபார் டெக்கரேஷன் கேஸ் நெதர் ஒர்க் இதுலேயே நாற்பத்தாறுனா இருக்குது டெக்கரேஷனுக்காக தான் அதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் கிளாஸும் எடுத்து இங்கே போட்டு வச்சுக்கலாம் தேவைப்படும் போது எடுத்து பாட்டிலாக கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிராஃப்டிங் டேபிள் வேறு என்ன இங்கே வைக்கணும் கே வைக்க வேண்டியது அனைத்தும் வச்சாச்சு கேஸ் மூணாவதான ஒரு பில்ட்டையும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வீடு பார்த்திங்களா எம்டியாக இருக்குது ஸோ இந்த எம்டியாக இல்லாமல் இதுக்கெல்லாம் டெக்கரேஷன்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஒன்றன் தேடர் ஒன்றன் தேடர் எங்கே இருக்கிறீங்கோ முன்னாடி எங்கேயும் காணும் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தூங்கிடுறேன் சத்தம் கேட்குது இதோ இங்கே ஒழிஞ்சிக்கிறக்காப்பில் பாதுகாக்குறீங்களா அவங்க ஒன்றன் தேடுறேன் பசங்களா கே டூக்கி பொருட்கள் ஒயின் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஸோ ஒயின் இல்லை ஒயின்ஸு ஒயின்ஸ் இல்லை ஐஎம் நான் ரொம்ப மோசமான ஆள் கேஸ் ஸோ இருந்த ஒரே ஒரு ஒயினை கொண்டே அங்கே நட்டி வச்சாச்சு ஸோ அதுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் கே ப்ரூயிங் ஏரியா ரெடி பண்ணியாச்சு எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு சொன்ன மாதிரி வீட்டையும் எம்டி பண்ணியாச்சு ஸோ பூனைக்குட்டியெல்லாம் நிறைய சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் பார்த்துவே போடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருந்தாரு ஸோ அதை நம்ம பண்ணி விட்டுடலாம் ஏ நம்மக்கிட்ட உல் ஃபார்ம் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் பிளாக் கலர் உள்ளும் எல்லோ கலர் உள்ளும் நம்ம எடுத்தாச்சு ஸோ இதை வச்சு இந்த மாதிரி கொடுத்து பார்ப்போம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இதை இப்படியே விட்டுருவேன் அப்பலனா நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேற மாதிரி பாத்தே போலாம் சோ Black and Yellow குடுத்துட்டு ஒரு ஏரியா ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கு அப்புறம் அயன் بلاக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கிராக் பண்ணிட்டு レッド வூல்ல எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த அயன் ஃபார்முக்கு ஒரு பாத்தே ரெடி பண்ணிக்கலாம் பார்டருக்கு அயன் சென்டர்ல レッド வூல் அந்த மாதிரி குடுத்துக்கலாம் இது செமிட்ரிக்கலாக இல்லை அதாவது ஈவனாக இல்லை ஸோ ஏ இப்போ ஈவனாக இருக்கா இப்பவும் ஈவனாக இல்லை பட் இதை விட ஒன்றும் பண்ண முடியாது கே இந்த நெதர் போர்ட்டலுக்கும் இந்த ப்ரூயிங் ஏரியாவுக்கும் என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரில சரினு சொல்லிட்டு நெதரில் இருக்கிற ரேண்டம் பிளாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு விட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோன் ஜென்ரேட்டர் இதுக்கு வந்து என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்டோன் காபிள் ஸ்டோன் சாரி ஸ்டோன் ஸ்டோன் பிரிக்ஸு கே இந்த ஒவ்வொரு பில்ட்டுக்கும் சுற்றி இந்த மாதிரி கட்டம் கட்டுறது நல்லா இருக்குது கைஸ் அது நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் ஸோ இது மாதிரி இனிமேல் கட்டினா நம்ம பண்ண போகிறோம் கே இந்த வெஜிடபிள் ஃபார்மிங் அப்புறம் அந்த வில்லேஜர் இடத்துக்கு போகிறதுக்குலாம் என்னென்ன மாதிரி பிளாக் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல ஸோ குயிக்காக டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் கே வெ வெஜிடபிள் ஃபார்மிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் அண்டு பங்கின் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஏகப்பட்ட பொருட்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டெக்கரேஷன் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் எம்ரோல்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எம்ரோல்டு ஃபார்மே இல்லாமல் அதாவது ரெய்டு ஃபார்மே இல்லாமல் இத்தனை எம்ரோல்ஸ் இருக்கா நம்மகிட்டயே அப்படின்னு எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம் ஏன்னா அத்தனை ட்ரேடிங் பண்ணியிருக்கேன் வில்லேஜஸ் கூட கே எம்ரோல்டு ஹேப்ளே ஹேபிள்ஸ் வச்சு ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஓ ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணதில்லை ஸோ சுகர் கேன் ஃபார்முக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்துங்க ஐஸ் க்ரீப்பர் ஃபார்முக்கும் இந்த பாத்து வேலை பாதி வரைக்கும் லைம் உள் கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி இந்த க்ரீப்பர் ஃபார்முக்கு அவுட்டர் பார்டராக காபிள் ஸ்டோன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்படி தாங்க ஐஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்லா இருக்க இல்லையே நீங்கள் தான் சொல்லணும் நான் எப்படி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நல்லா இருக்கா இல்லை நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா மொத்தத்தை தூக்கிட்டு அடுத்த எபிசோடில் ஓர் பிளாக்கே வைக்கலாம் டைமண்ட் ஓரு கோல்டு ஓரு அந்த மாதிரி வைக்கலாம் அப்படி தான் யோசித்தேன் சரி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு மரங்கள் கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஏன்னா இருந்த மரத்தை எல்லாம் வெட்டி போட்டேன் ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு மா மரம் ஃபார்மிங் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலத்தை உடச்சி விட்டாச்சு ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்து
ஸோ பாலத்தை கட்டிடலாம் அதே மாதிரி இந்த பாலத்தை கட்டும்போது நம்ம வீட்டோட முன்னாடி இருக்க வியூவை மறைக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய இன்ட்ரோ வீட்டுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் கட்டின வீட்டிலே இந்த ஒரு வீடு தான் அழகாக இருக்குது எப்படி கட்டேன்னு எனக்கு தெரியல பட்டு இட் இஸ் வாட் இட் இஸ் கே வெளியே பயங்கர இடியும் மழையும் பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது ஸோ பார்த்திங்களா லைட்னிங் நெருப்பில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு வருங்க கே அதனால் வீட்டுக்கு வந்து பதுங்கிட்டேங்க ஐஸ் கே ஒரு வழியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலத்தையும் கட்டி முடிச்சிட்டேங்க ஐஸ் பெருசாக எந்த ஒரு ஃபேன்சி டிசைனிங்லாம் பண்ணலை சும்மா அப்படியே கீழேருந்து ஒரு பில்லர் எழுப்பி அப்படியே பாலத்தை போட்டாச்சு அப்புறம் அந்த சைடில்லாம் கார்பெட் யூஸ் பண்ணிட்டேன் பெருசாக எந்த ஒரு டெக்கரேஷனும் அதுக்கப்புறம் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஸ்டோன் மைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எக்ஸ்ட்ரா பிளாக் ஸ்டோன் ஆலத்தையும் இந்த மாதிரி சுற்றிலையும் அந்த பார்த்து வைக்க டிசைனிங் மாதிரி போட்டுவிட்ருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஐஸ் இந்த வீடியோவில் அதே மாதிரி அந்த அயன் ஃபார்ம் ஒக்கா மக்கு அந்த அயன் ஃபார்ம் எவ்வளோ அயன் கொடுக்குது தெரியுங்களா இது நான் ஒரு தெரியாதனமாக ரெண்டு வேலை நிறுத்திட்டேன் ரெண்டு கட்டி இருந்தேனா ஏகப்பட்ட அயன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருந்துருக்கும் கே அதுதாங்க ஐஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ கே ஐஸ் ஓபி ஆயாச்சு நம்ம இடத்தையும் கலர்ஃபுல்லாக அழகாக மாதிரி மாற்றியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பை பை சி யூ கேஸ்